তো আপনারা যদি এখানে দেখেন এটা হলো ফ্লাই স্কাই ব্র্যান্ডের এফ এক্স আই সিক্স ট্রান্সমিটার এবং তার সাথে হলো এফ এক্স আই এ সিক্স রিসিভার তো এটা হলো একটা ছয় চ্যানেলের ট্রান্সমিটার এবং তার সাথে রয়েছে একটা ছয় চ্যানেলের রিসিভার তো এখানে যদি দেখেন আপনার এটা হলো ফ্লাই স্কাই ব্র্যান্ডের এফ এক্স আই সিক্স তো এখানে যদি দেখেন এখানে রয়েছে ছয়টা চ্যানেল তো এই ট্রান্সমিটারটা বাংলাদেশের যত ডনে যারা আরসি প্লেন এয়ারপ্লেন বাজে বেশিরভাগই দেখা যায় যে এই ট্রান্সমিটারটা ইউজ করে কারণ এটা মার্কেটের ভিতরে সবচেয়ে সেরা ট্রান্সমিটার মানে কম দামের ভিতরে সেরা ট্রান্সমিটার বলতে পারেন তো এটার দামটা হলো চার হাজার থেকে সাড়ে চার হাজারের ভিতরে প্রায় সব জায়গায় পাওয়া যায় এটা আমি আলি এক্সপ্রেস থেকে নিয়েছি তো এই ট্রান্সমিটারটা প্রায় দেখা যায় যে অনেক ম্যাক্সিমাম মানুষই এই ট্রান্সমিটারটা ইউজ করে কারণ এই ট্রান্সমিটারটা দামে কম এবং এটা হলো এফ এক্স এফ এক্স ব্র্যান্ডের এফ এক্স আই সিক্স ব্র্যান্ডের সবচাইতে লেটেস্ট ট্রান্সমিটার এর আগে একটা এফ এক্স আই সিক্স ট্রান্সমিটার বের করেছিল এফ এক্স এফ এক্স সিটি সিটি সিক্স বি যেটা ছিল অ্যানালগ সিস্টেম যেটা প্রোগ্রাম সেট করার জন্য বারবার কম্পিউটারে কানেক্ট করে আপনাকে আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম সেট করে নিতে হবে ড্রোন বানানোর জন্য বা এয়ারপ্লেন বা তিনটা মোটে অনেক কিছু বানানোর জন্য তো আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম এটাতে যেহেতু একটা এল সিটি ডিসপ্লে আছে তাই আপনাকে আর আলাদাভাবে কম্পিউটারে কানেক্ট করার প্রয়োজন নেই আপনি এই ডিসপ্লেতে দেখি প্রোগ্রামটা সেট করে নিতে পারবেন যার জন্য অনেক সুবিধা হয় তো এটা বেশিরভাগ মানুষ পছন্দ করে যাদের বাজারটা একটু কম তারা সবসময় দেখা যায় দেখবেন যে প্রায় বেশি ম্যাক্সিমাম মানুষই এই ট্রান্সমিটারটা পছন্দ করে আর এই ট্রান্সমিটারটা দিয়ে আপনি একসাথে আর সি এয়ারপ্লেন ড্রোন গ্লাইডার অন্যান্য যে একটা ট্রান্সমিটার দিয়ে যে যে জিনিসগুলো কন্ট্রোল করা যায় প্রায় সবগুলো জিনিসই এই ট্রান্সমিটারটা দিয়ে বানাতে পারবেন তো এই ট্রান্সমিটারটা দেখবেন যে সব জায়গায় আছে ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব সেখান থেকে চাইলে কিনতে পারবেন এটা আমি আলি এক্সপ্রেস থেকে কিনেছি বাংলাদেশ থেকেও চাইলে কিনতে পারবেন ভিডিও ডিসক্রিপশনে কিছু ওয়েবসাইটে লিঙ্ক দিয়ে দিব সেখান থেকে আপনারা চাইলে চেক আউট করতে পারবেন তো আপনাদের রেকমেন্ড হলো আমি যে রিসিভারটা নিয়েছি সেটা হলো এফ এক্স আই এ সিক্স তো আপনাদের রেকমেন্ড হলো এফ এক্স আই এ সিক্স বি রিসিভারটা নেওয়ার জন্য সেটা প্লাস্টিক বডি দিয়ে পুরোটা মানে আটকানো তো সেটা নেওয়ার সেটা নেওয়ার রেকমেন্ড হলো আমি এটা নিয়েছি আমি ভালোভাবে জানতাম না তো এখানে যদি দেখেন এটা হলো একটা সিক্স চ্যানেল রিসিভার তো এখানে যদি দেখেন এটা ছয়টা চ্যানেল দেওয়া আছে কোন নম্বরে কোন চ্যানেল কাজ করবে তো এখানে হচ্ছে চ্যানেল দেখেন যেখানে লেখা চ্যানেল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটা ছয়টা চ্যানেলে কাজ করবে তো এখানে ছয়টা চ্যানেল দেওয়া আছে তো এখান থেকে আপনি ছয়টা চ্যানেল এখানে কানেক্ট করতে পারবেন যে চ্যানেলে যেটা দেন তো এখানে তারপর বলা যাক এটা হলো একটা ছয়টা চ্যানেলের ছয়টা চ্যানেল আর চ্যানেলগুলো হলো এক এক দিকে কন্ট্রোল বলতে পারেন যে এক এক দিক কন্ট্রোল দিয়ে এরকম ধরেন এইটা হলো একটা চ্যানেল এইটা হলো একটা চ্যানেল এইটা হলো একটা চ্যানেল এইটা হলো একটা চ্যানেল ঠিক আছে তারপরে এই যে সুইচগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই সুইচগুলো হলো এক একটা চ্যানেল তো এখানে এটা হলো একটা ছয়টা চ্যানেলের ট্রান্সমিটার তো এখানে যদি দেখেন আমার একটা হলো মুড ওয়ান ট্রান্সমিটার তো মুড ওয়ান ট্রান্সমিটারে সাধারণত ডান দিকে মানে ডান দিকে থ্রোটেলটা থাকবে থ্রোটেলটা হলো যে স্পিডটা বাড়ায় যে কমায় তো মুড টুটাতে এই পাশে থাকবে তো মুড ওয়ানটা আমারটা হলো মুড ওয়ান ট্রান্সমিটার তাই আমার থ্রোটেলটা এই পাশে তো এই পাশে দিয়ে আমাকে মোটর স্পিডটা এখানে আমি যদি একটু বাড়াই মোটর স্পিডটা বাড়বে বাড়বে বাড়তে বাড়তে যখন ফুলে দিয়ে দিবো ফুল স্পিডে মোটরটা চলতে থাকবে তো আমার থ্রোটেলটা হলো চ্যানেল নাম্বার থ্রি এখানে যদি দেখেন চ্যানেল নাম্বার থ্রিটা হলো আমার থ্রোটেল তো এখানে যদি আপনার দেখেন এইখানটা হলো প্রথম যেটা হলো সেটা হলো অ্যালিভেটর প্রথম যে চ্যানেলটা হলো এটা হলো অ্যালিভেটরের চ্যানেল যখন ড্রোনটা উপরের দিকে উঠবে বা প্লেনটা উপরের দিকে উঠবে তখন এই অ্যালিভেটরটা কাজ করবে উপরের দিকে নেওয়ার জন্য তো উপরের দিকে এলিভেটর বলতে সাধারণত আপনার লিফ্ট বুঝে থাকবেন উপরের দিকে নিচের দিকে নামানোর জন্য তো এটা উপরের দিকে নিচের দিকে নামানোর জন্য এলিভেটরের চ্যানেল তো তার পাশে যেটা হলো এটা হলো অ্যালোরন তো অ্যালোরন চ্যানেলটা এয়ারপ্লেন হিসাবে ঘুরে এক মানে দুই একটা উপর একটা নিচে মানে ঘুরার জন্য উল্টানোর জন্য তো এটা আপনার পরবর্তী তার ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তো দ্বিতীয়টা হলো অ্যালোরন চ্যানেল এলিভেটর অ্যালোরন তো তিন নম্বরটা যেটা হলো সেটা হলো থ্রোটেল চ্যানেল তো থ্রোটাল চ্যানেলটা দিয়ে সাধারণত স্পিড বাড়াবেন আপনারা স্পিডটাকে একেবারে আস্তে আস্তে যদি নিয়ে থাকেন হাই স্পিডে চলে যাবে ফুল স্পিডে চলে থাকবে তো এটা হলো চ্যানেল নাম্বার থ্রি থ্রোটেল তো পাশে যে চ্যানেলটা আছে সেটা হলো রাডার রাডারের চ্যানেলটা আশা করি বুঝতে পারছেন রাডারটা মানে ঘোরার জন্য মানে একদিকে যাওয়ার জন্য মানে ডাইরেকশনটা ঠিক করার জন্য এয়ারপ্লেন বা ড্রোনের জন্য এই রাডার রাডার চ্যানেলটা কাজ করে তো এখানে রয়েছে একটা এল ডিসপ্লে তো আমরা ডিসপ্লেটা ওপেন করছি ত
তো এগুলো চাইলে আপনার চেঞ্জ করে নিতে পারবেন আর এখানে রয়েছে আরও চারটা সুইচ তো এখানে এই একটা সুইচ এই একটা এই একটা এই একটা তো এখানে রয়েছে তিনটা মোডের সুইচও রয়েছে জিপিএস দিয়ে ড্রোন বানাতে গেলে তিনটা মোডের সুইচের দরকার হয় তো তিনটা মোডের সুইচ তো আপনাদের লাগবে আপাতত প্রয়োজন নেই যখন এয়ারপ্লেন বানাতে যাবেন আর এখানে রয়েছে একটা এলসিডি ডিসপ্লে হবে তো এখানে যদি দেখেন একটা জিনিস তো এখানে ধরুন এই যে চ্যানেল নাম্বার ওয়ান এই যে এলিভেটরটা এলিভেটরটা আমি আপনি চাচ্ছেন যে এটা আসতে এটা যদি এভাবে দেন তাহলে এটা কি করবে যাবে ঠিক আছে মানে ফ্লাইটটা আস মানে যাচ্ছে এখন ড্রোনটা ধরুন আকাশে উঠতেছে তখন আপনি যদি এইটা দেন বেশি অবস্থায় চলে যাবে তো এটাকে আস্তে আস্তে নেওয়ার জন্য এই যে ছোট ছোট যে এগুলো রয়েছে সুইচ তো এই এইগুলো কাজ করা হয় তো চারটা জন চার চারপাশে চারটা দেওয়া আছে এখন আপনি চাচ্ছেন যে এইটা যেহেতু এলিভেটরের উপরে নেওয়ার জন্য আপনি চাচ্ছেন আস্তে আস্তে উপরে নেওয়ার জন্য এইটা ইউজ করতে পারেন তো এইটা দিয়ে মানে মানে ফ্ল্যাটটা স্টেবল করার জন্য মূলত এই এই সুইচগুলো ইউজ করা হয় তো এটা যদি আপনি সাথে দেন দেখেন এটা চলতেছে তো এটা দিলে আপনার এটা উপরে থাকবে মানে এটা আস্তে আস্তে কাজ করবে এটা যেহেতু আমি ফুলে দেবো ওই জন্য আমি এটা আবার কিন্তু ফুলে কাজ করবে না এটা আপনি যতটুকু দিবেন তার নিচে নামানোর জন্য এটা মূলত কাজ করবে উপরে দিয়ে নেওয়ার জন্য মানে এটা ম্যাক্সিমাম স্পিডে থাকে যাবে তো ওইখানে দেখুন আরও দুইটা আছে তো চারটা চার দিকে নেওয়ার জন্য চারটা অ্যাভেলেবেল আছে তো চারটার দিকে চার দিকে নিতে পারবেন তো এখানে যদি দেখেন আরও সুইচ হয়েছে আপ ডাউন মানে এটা সেটিংটা নেওয়ার জন্য তো এখানে সেটিং অপশানে তো এটা নিয়ে আরও একটা ভিডিও করবে ভিতরে সেটিং মানে ড্রোনের জন্য এয়ারপ্লেনের জন্য আলাদা আলাদা সেটিং তো এটার জন্য আটটা কথা বলতে চাই তো এটা দিয়ে আপনার এয়ারপ্লেন বানাতে গেলে প্রথম অবস্থায় তেমন আর কিছু প্রয়োজন হবে না মানে রিসিভারটার সাথে যে মোটর মোটর এসি ব্যাটারি কানেক্ট দেওয়ার পরে আর তেমন একটা জিনিস প্রয়োজন হবে না সার্ভো দুইটা কানেক্ট দেওয়ার পরে আর যখন আপনার ড্রোন বানাতে যাবেন তো ড্রোনে রয়েছে চারটা মোটর চারটা মোটর মানে কট কাপটা যেগুলো তো ওগুলোতে রয়েছে চারটা মোটর চারটা মোটর দিয়ে আকাশে উঠবে তো চারটা মোটর যখন আকাশে উঠবে তখন যখন বাতাস আসবে তখন অনেক সময় দেখবেন যে ড্রোনটাকে এক পিছে হেলে দিতে মানে উল্টা ফেলতে পারে মানে পড়ে যাবে একেবারে নিচে পড়ে যাবে মানে ফ্ল্যাটটা ঠিকঠাক মতন হবে না একদিকে কাত হয়ে যাবে তো ওইটা চাইলে মানে ওইটা মানে ফ্ল্যাটটা কন্ট্রোল করার জন্য ট্রান্সমিটার দিয়ে মানে কন্ট্রোল করতে পারবে না কারণ এইটা যেভাবে মানে এত দ্রুত যে কাজ করবে আপনার ব্রেন এত দ্রুত কাজ করতে পারবে না তাই আপনাকে একটা ফ্ল্যাট কন্ট্রোলার ইউজ করতে হবে ড্রোন বানানোর জন্য তো ফ্ল্যাট কন্ট্রোলার দিয়ে আপনার যে ফ্লাইটটা থাকবে ড্রোনটা যখন একদিকে হেলে যাবে তখন ড্রোনটা আবার সোজা হয়ে যাবে তো ওই যে জায়রো সিস্টেমে এই ড্রোনগুলো কাজ করে মূলত তো ওই যে সিস্টেম মানে ড্রোনটাকে স্টেবল করার জন্য ফ্ল্যাট কন্ট্রোলারগুলো ইউজ করা হয় তো আপনাকে ড্রোন বানানোর জন্য এই রিসিভারের সাথে একটা ফ্ল্যাট কন্ট্রোলার ইউজ করে ড্রোনটা বানাতে হবে অন্যান্য সময় তো আমি সামনে ড্রোন বানাবো তো ভিডিও আসতেছে সামনে চ্যানেল আপনারা সাবস্ক্রাইব করে এখন চ্যানেলে তাহলে পাবেন তো আশা করি বুঝতে পারেছেন ট্রান্সমিটারটার সম্পর্কে আর ট্রান্সমিটারটার রেঞ্জ হলো মিনিমাম রেঞ্জ হলো পাঁচশো মিটার পাঁচশো মিটার থেকে এক কিলোমিটার তো মিনিমাম রেঞ্জ হলো পাঁচশো মিটার আপনি কোন জায়গায় ইউজ করতেছেন সেটা হচ্ছে বড় ব্যাপার আপনি যদি এটা সি লেভেলে ইউজ করেন বা সাগরের অবস্থায় ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনি রেঞ্জটা অবশ্যই বেশি পাবেন কারণ সেখানে ম্যাগনেটিক ইন্টারফেস অনেক কম আপনি যদি এসব এলাকায় আমাদের এলাকায় ইউজ করেন আপনি আপনি যেসব এলাকায় থাকেন সেক্ষেত্রে সেসব এলাকায় ম্যাগনেটিক ইন্টারফেসটা অনেক বেশি তাই কারণে রেঞ্জটা কমে যেতে পারে তো আপনি কোন জায়গায় ইউজ করতেছেন সেটাই আসল কথা তো এটার মিনিমাম রেঞ্জ হলো পাঁচশো মিটার তো পাঁচশো মিটার ভিতরে আপনি এটা ফ্লাই করতে পারবেন আপনার ড্রোন বা এয়ারপ্লেনটা পাঁচশো মিটার ভিতরে ফ্লাই করতে পারবেন তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটার মোটামুটি ডিটেলস যদি আরও জানতে চান আরও দেখবেন এইটি অনেক ভিডিও আছে সেগুলো চাইলে দেখতে পারেন তো ভিডিওটা আপনার ভালো লেগে থাকলে লাইক করতে পারেন আর এরকম ভিডিও যদি আপনার পছন্দ করেন আমাদের চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করুন সাবস্ক্রাইব করে পাশে যে বেল বাটন আছে সেটাতে একটা ক্লিক করে দিন দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন সালামু আলাইকুম